కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ పార్టీ సిపిఐ ఉన్న పార్టీ నాయకులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని పరిశీలించడం జరిగింది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రజల ప్రాణాలు కాపాల్సినటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ప్రజల ప్రాణాలు తీసే విధంగా ఉంది నిజంగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈరోజు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అనేది చాలా చక్కగా చాలా రూపురేఖగా ఉండాల్సినట్టు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ సిమెంట్ తేలిపోయి పైన పెంచులు ఊడిపోయి కింద పేసెట్ల మీద పడే ప్రమాదం ఉంది అయినా సూపరింటెండెంట్ గారు ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా కాంట్రాక్టర్ల గారిని కూడా కనీసం నిలదీసి అడగకుండా ఆయన కూడా నిర్లక్ష్యం వ్యవహరించడం సరైంది కాదు తక్షణమే ఆసుపత్రిలో ఉన్నటువంటి మౌలిక సదుపాయాలను అదేవిధంగా కిటికీలను ఫ్యాన్లను మొత్తం టోటల్గా ఆసుపత్రి ఏదైతే పేషెంట్లకు ఇబ్బందికరంగా ఉందో ఆ సమస్యను తక్షణమే పరిష్కరించకపోతే సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఆసుపత్రులకు ఒక అభివృద్ధి కమిటీ అనేది ఉంది దానికి చైర్మన్గా ప్రధానంగా మన మాజీ మన ప్రధానంగా మన ఎమ్మెల్యే గారు సాయి ప్రసాద్ గారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆసుపత్రిని ముస్తాబు చేయడము ఆయన వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు పేషెంట్ల దగ్గర పరికరాలు ఉంచడము ఎంతో ఆయన ముందర మెప్పు పొందడానికి ఆసుపత్రిలో ఎంత చక్కగా ఉంది అనేదానికి వాళ్ళు ముస్తాబు చేస్తున్నారు తప్ప ఆయన పోయిన తర్వాత పరికరాలు ఎలా తీసుకొని పోయి ఎక్కడ మూలను పెట్టి ఆ మూలను పెట్టినటువంటి పరికరాలు కూడా తుప్పుబట్టి ప్రధానం ఉంది ఏదేమైనా సూపరింటెండెంట్ గారు తక్షణమే చొరవ తీసుకొని పేషెంట్లకు మంచి న్యాయం జరగకపోతే పరికరాలు అందించి పోతే పార్టీ ఆధ్వర్యంలోకి పెద్ద ఎత్తున తెలియజేస్తామని తెలియజేస్తూ ఈ సమస్య పైన కూడా పై అధికారులకు సూపరింటెండెంట్ గారి సూపరింటెండెంట్ గారి మీద డిఎండిహెచ్ఓకి తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్ కూడా ఫిర్యాదు చేసి ఆసుపత్రిలో ఉన్నటువంటి మౌలిక వసతులను మొత్తం అన్నిటినీ కల్పించే విధంగా చేస్తామని తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం ఎస్ సుదర్శన్ సిపిఐ పట్టణ కార్యదర్శి ఆధోని ఈరోజు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆదోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని పరిశీలించడం జరిగింది మా పరిశీలన తేలినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఇది అంటే దాదాపు ఈ మధ్యకాలంలో ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ అట్లా ఏంటది బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పటికే ప్రభుత్వం అంచనా ప్రకారం దాదాపు వంద సంవత్సరాల వరకు దీన్ని ఆయుష్ ఉంటుంది అలాంటిది ఇరవై సంవత్సరాల లోపలే పూర్తిగా క్వాలిటీ లేకపోవడం వల్ల బిల్డింగ్ మొత్తం కూడా ఎక్కడిదక్కడ పెంచలు పెంచలు ఊడిపోయి తర్వాత పేషెంట్ల మీద ఈరోజు అయితే మొత్తం కింద పడిపోయింది సీలింగ్ అంతా తర్వాత బిల్డింగ్ సైడ్ కానీ ఇతర కిటికీలు కానీ ఫ్యాన్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా శీతలమైపోయినాయి మరి దీనికి సంబంధించి హాస్పిటల్ పర్యవేక్షణ అధికారి అంటే సూపరింటెండెంట్ గారు కూడా ఇంకా నేను ఏం చేయలేననే ధోనిలో ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు ఈరోజు హాస్పిటల్లో బయట ఇంటి వచ్చినటువంటి అవుట్ పేషెంట్ కానీ లేదా అడ్మిషన్ అయినటువంటి పేషెంట్లకు కానీ లేదా ఇక్కడ నర్సులకు కానీ అదే డాక్టర్లకు అయినా కూడా తల మీద పడింది అనుకో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే దానికి అప్పుడు ఎవరు బాధ్యత వహించాలి సూపర్టెండెంట్ గారు అంటే ఇప్పుడు మన ఇల్లు ఉంది అనుకోండి మన ఇల్లు ఏదైనా పోతే వెంటనే స్పందించి మనం దానికి ఏం కాలో మరమ్మతాలు చేసుకుంటాం మరి గతంలో మనకి ఈ హాస్పిటల్కి సంబంధించి గ్రాంట్ కూడా ఇక్కడ పళ్ళు చేసుకోలేక పూ గ్రాంట్ని కూడా రిటర్న్ పోవడం జరిగింది అంటే దీన్ని బట్టి మాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే వీళ్ళు పరోక్షకంగా ప్రైవేట్ నర్సింగ్ హోమ్లకు అయితేనే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి సహకరిస్తున్నట్లు మాకు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాము ఇది ఇదే ఇలాగే కొనసాగితే భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజాందోళన చేపడతామని చెప్పి వెంటనే ఈ ఆసుపత్రికి సంబంధించినటువంటి ఈ మైనర్ రిపేర్లు అయితేనేమి ఇవన్నీ కూడా చేయాలని లేని పక్షంలో సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజాందోళన చేపడతామని చెప్పి సందర్భం తెలియజేస్తూ మరి ప్రభుత్వానికి అయితేనేమి ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి అయితేనేమి మేము హెచ్చరిస్తున్నాం వెంటనే స్పందించి ఈ పనులన్నీ పూర్తి చేయాలని కాబట్టి ఈ పూర్తి చేయలేని పక్షంలో ఖచ్చితంగా ప్రజాందోళన చేపడతాము నా పేరు టీ విరేష్ జిల్లా సమితి సభ్యులు ఏరియా హాస్పిటల్ ఆదోని ఆపరేషన్ థియేటర్లో పెచ్చులు పైన పైకప్పు పెచ్చులు ఊడి కింద పడినాయి అంటే అక్కడ ఎవరు మనుషులు ఎవరు లేరు ఉదయం అట్లా జరిగింది కాకపోతే బిల్డింగు రెండు వేల సంవత్సరంలో కన్స్ట్రక్ట్ అయింది అక్కడక్కడ పెచ్చులు ఊడిపోతున్న పరిస్థితి ఉంది దానికోసమని మనము గవర్నమెంట్కు నివేదికలు ఇంతకుముందు పంపించినాము గవర్నమెంట్ నాడు నేడు కింద పనులు మొదలుపెట్టినారు కొత్త బిల్డింగు పాత బిల్డింగ్ కొత్త బిల్డింగ్ శాంక్షన్ అయింది తర్వాత పాత బిల్డింగ్ రెనోవేషన్ వర్క్స్ కూడా మనం టెండర్ టెండర్ వేసుకున్నారు బిల్డింగ్ శాంక్షన్ అయింది పనులు జరుగుతున్నాయి పైన టెర్రస్ పైన ఉన్నటువంటి టెర్రస్ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ అంతా తీసేసి ప్లాస్టరింగ్ చేయడం జరిగింది ఇంకా లోపల కింద కూడా అక్కడక్కడ 
పెచ్చులు ఊడ పోయినవి మళ్ళా దానికి కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి చేయాలని వాళ్ళు ప్రాసెస్లో నడుపుతున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెట్రిన్లు కూడా డ్రైనేజ్ మిగతా పనులన్నీ కూడా చా తొందర త్వరితగతిన యుద్ధ ప్రాతిపదన చేస్తా చేస్తామని చెప్పినారు వాళ్ళు మనకి ఒక ఈ నెల అయిపోయే లోపల మొత్తం వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసి ఇస్తామని చెప్తున్నారు నేను ఈ విషయం అందరికీ తెలియజేయడం జరుగుతుంది నా పేరు డాక్టర్ బీలింగ్ అన్న మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ ఏరియా హాస్పిటల్ ఆదోని